Mulan the live action movie varudhu ni kelvi pettadhil irundhu I knew I had to base one of my videos on her Originally Mulan vandu or 1998 Disney animation movie and spoiler alert indha padath paakadha avangalukku Mulan is the story of a girl who takes her father's place in the army and avanga ponnu ningiradhala vandu at that point idhu vandu illegal ah irundhuchu but abadi irundhume vandu she won the war for all of china and she was honored for her service in the army so idhu romba or inspiring ana story actually but idhula enna disturbing ah irukana mulan vandu or man disguise panni adhaavadhu vesham pottu dhaan vandu avangala idhala panna mudichathu i mean idhu or awesomeana vishayam dhaan or woman vandu or squad eduthittu motha ulagathey face panna poranga but at the same time or man ah disguise panni dhaan avangala idhala panna mudichathu ningiradhu konju disturbing ana vishayam and idhu dhaan nama video oda topic today hi this is nithya and this is pop and culture episode 3 disguised women in popular culture now throughout history we've had women disguised as men throughout history as in எல்லா கல்ச்சர்லேயும் ஏதாவது ஒரு டைம் பீரியட்லயாவது இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவீன் ஹாஷிப் சுத் அவங்க வந்து கோர்ட்ல என்ன ரூலிங் கொடுக்கணும்னாலும் ஒரு ஃபேக் பியர்ட் போட்டுட்டு தான் அவங்க கொடுக்கவே செய்வாங்க அண்ட் அவங்க டைம்ல ஃபுல்லா மேல் கிங்ஸ் இருந்த நேரத்துல இது ஒரு ரொம்ப ரெவல்யூஷனரியான திங்கா இருந்துச்சு அண்ட் இது வந்து போர்டீன் செவன்டி எயிட் பிசியில இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் நிறைய நிறைய தான் வர ஆரம்பிச்சது நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து ஆக்னடைஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன் கிரீஸ் ஆக்னடைஸ் வந்து ஒரு மித்தாலஜிக்கல் கேரக்டரா இல்ல ஒரு ரியல் கேரக்டரா நீங்கிறது இன்னும் டிபேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பட் உண்மை என்னன்னா அவங்களோட ஸ்டோரி வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா யூஸ் பண்ணி நிறைய விமன் வந்து பாஸ்ட்ல மெடிசன் குள்ள வந்திருக்காங்க ஆக்னடைஸ் ஒரு கதை என்ன ஏன்ஷியன் கிரீஸ்ல விமனை வந்து மெடிசன் பிராக்டிஸ் பண்ண விடல பட் அப்படி இருந்துமே ஆக்னடைஸ் வந்துட்டு ஒரு மேனா வேஷம் போட்டு ஹீரோ ஃபீலியர்ஸ் ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து மெடிசன் வந்து கத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் ஷி வென்ட் ஆன் டு பிகம் ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் ஆஃப் சாக்ஸ் அது வந்து அந்த காலத்துல மிட் வைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்னடைஸ் வந்து ஒரு மேனா டிஸ்கைஸ் பண்ணி இருந்தாலும் விமன் வந்து அவங்களோட பர்த் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஆக்னடைஸ்ட் தான் போவாங்க because they were just more comfortable with her and agnadis was a very talented physician at that time so and the time men ku idala pidikala romba poramaya irundhuchu avanga enna nenachukittaanga na agnadis or man nenachundala avanga vandu avangaloda wives ellathai maiki dhaan vandu prefer panna vechittirukan appdi nenachanga and avanga agnadis vandu court ku poi eduthu ponanga court ku eduthu ponadhu appra dhaan therinjathu that agnadis was a woman and adukaprama vandu illa agnadis kollano eppadi or woman medicine practice panna appdi na or page vandhuchu adukaprama vandu illa agnadis vandu nijamave nama wives ellari help பண்ணிருக்கா நம்மளோட குழந்தைங்க நல்லா சேஃபா வந்து பிறந்தாங்கன்னா அதுக்காக தான் காரணம் அப்படின்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஓகே ஆர்கனைஸ் ஒரு பொசிஷனா இருக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தாங்க and she is considered as the first physician of ancient greece at least in the kadai porthu varikum and in the kadai lende namalukku theriyudhu agnadis oda vela vande avu or man disguise panni irundha pa romba easy a irundhuchu or woman nu theriya vandhadone avala kollano appdi ingira varikum poitaanga and apdi petta or time period la vaazhndu irundha or character dhaan agnadis and nammoda adutha characters vandu the golden age of piracy la irundhu golden age of piracy as in பைரேட்ஸ் ஆஃப் த கரீபின்னோட காலத்தில் இருந்த மாதிரி அண்ட் அந்த காலத்தில் இருந்தவங்க தான் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் மேரி ரீட் அண்ட் ஆன் பானி இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் சில பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியலாம் அசாசன் ஸ்கிரீட் பிளாக் ஃபிளாக் நீங்கள் கேமில் வந்து ஃபீச்சர் ஆயிருப்பாங்க அண்ட் இவங்களும் அதையும் வந்துட்டு ரொம்ப சிமிலராக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி தான் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு பைரேட்ஸ் ஆகணும்னு நினச்சாங்க அண்ட் அதனால மென் அட்ரெஸ் அப் பண்ணாங்க பிகாஸ் அந்த காலத்தில் விமன் வந்து ஒரு ஷிப்பில் இருந்தாலே அது ஒரு அன்லக்கி திங்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொண்டு வரும் அப்படின்னு ஒரு மூட நம்பிக்கை இருந்துச்சு இது வரைக்கும் சொன்னதுலாம் வந்துட்டு ஆக்சுவல் ஹிஸ்ட்ரியில் ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனைனா நிறைய பேர் இந்த ஹிஸ்ட்ரி பற்றி சொல்லணும் இது ஒரு கதையாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுக்கப்புறம் வர பாட்டில் கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டோரி கோஸ் மேரி ரீடும் ஆண்ட் பானியும் வந்துட்டு மென் அட்ரெஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரே ஷிப்பில் தான் இருந்தாங்க அண்ட் தே ஃபாட் மெனி பேட்டில்ஸ் டுகெதர் அவ்வளோ பேட்டில்ஸ்லாம் பண்ணி பண்ணி அவங்க கூட இருந்து அவங்க டீம் ஒர்க் பண்ணி அப்படிலாம் இருந்ததுனால தே ஆக்சுவலி பிகான் டு ஃபால் இன் லவ் வித் ஈச் அதர் அவங்க ஆளாலும் வந்துட்டு விமன் அப்படின்னு தெரியாமலே ஒருத்தங்க வந்து அடுத்தவங்ககிட்ட அவங்க ஃபீலிங்ஸ்லாம் கன்ஃபர்ஸ் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு தெரிய வந்தது ஓகே நம்ம ரெண்டு பேருமே விமன் அப்படின்னு பட் அப்படியுமே வந்துட்டு தே ஸ்டில் கண்டினியூ டு ஃபைட் அண்ட் அவங்க அதே ஷிப்பில் வந்துட்டு தேர் த பெஸ்ட் பைரட்ஸ் ஃபார் சம் டைம் அவங்களோட கதையோட என்டிங் கொஞ்சம் சேடான என்டிங் தான் பிகாஸ் அவங்க கேப்சர் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டு அண்ட் அவங்க விமன் எல்லாருக்குமே தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப மோசமான சுச்சுவேஷனாக இருந்துச்சு ஸோ மேரி ரீட் அண்ட் ஆன் பானி இவங்க ரெண்டு பேருமே பைரட்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வாழ்க்கை ஒன்றும் அவ்வளோ அட்டகாசமாலாம் இல்லை தேவர் மேரி டு அதர் பீப்புள் அண்ட் மேரி ரீட் ஒரு ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிட்டான் அண்ட் ஆன் பானிக்கு அவங்க ஹஸ்பண்டோட இருந்த வாழ்க்கை அவங்களுக்கு ப
ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வயோலா ஃப்ரம் டுவெல்த் நைட் அவங்க வந்து ஒரு புது சிட்டியில் வந்துட்டு ஈஸியாக செட்டில் டவுன் ஆகணும் நம்ம வந்து விமனாக இருக்கிறதுனால நம்மளை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிடக்கூடாது புதுசாக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு மேன் அட்ஜஸ் பண்ணிப்பாங்க ரோசலின் ஃப்ரம் ஆஸ் யூ லைக் இட் இமோஜின் ஃப்ரம் சைவலின் இவங்க எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்மளை யாரும் ஹராஸ் பண்ணக்கூடாது நம்மளுக்கு சேஃபாக வந்து நம்ம போய் சேரணும் அப்படின்னால அவங்க வந்து மென் அட்ஜஸ் பண்ணுவாங்க விமன் டிஸ்கைஸ்ட் அஸ் மென் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஷேக்ஸ்பியர் கேரக்டர்ஸ் வச்சே ஒரு ஃபுல் லிஸ்ட் போடலாம் அண்ட் தட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆத்தர் ஃப்ரம் ஒன் டைம் பீரியட் ஃப்ரம் ஒன் கல்ச்சர் ஈச் ஆஃப் திஸ் விமன் ஹேவ் அமேசிங் ஸ்டோரிஸ் அமேசிங் அண்ட் டிஸ்டிங்க் ஸ்டோரிஸ் ஆனால் இத்தனை கதைகள் சொல்றதுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதே கொஞ்சம் ட்ரபிளிங்கான விஷயம் தான் ஹிஸ்ட்ரியில் இத்தனை பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைம் இருந்துமே எல்லா விமனுமே வந்து அவங்களோட வேர்ல்ட் அவங்களோட சுச்சுவேஷனை பார்த்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாங்க நான் ஒரு மேனாக இருந்திருந்தேனா இது ஈஸியாக இருந்திருக்கும் எனக்கு விச் கோயின்சிடென்ட்லி இஸ் த சேம் கன்க்ளூஷன் தட் டெய்லர் ஸ்விஃப்ட் கம்ஸ் டு இன் ஹர் ரீசென்ட் மியூசிக் வீடியோ த மேன் அண்ட் அந்த பாட்டு லிரிக்ஸ்லேயே வரும் ஐ எம் சூ சிக் ஆஃப் ரன்னிங் எஸ் ஃபாஸ்ட் எஸ் ஐ கேன் வண்டரிங் இஃப் ஐட் கெட் தட் குவிக்கர் இஃப் ஐ வாஸ் அ மேன் ஓகே அண்ட் நம்ம இப்போ பார்த்த விமன்லாம் வந்துட்டு நான் ஒரு மேனாக இருந்தால் என்ன இருக்கும்னு நினைக்காம மேனாக இருந்தே காமிச்சிட்டாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து மென்னா வேஷம் போட்டாங்கன்னு அவங்களோட லைஃப்லாம் மேஜிக்கலாக ஈஸியாக ஆயிடுச்சு எல்லாமே ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல மேரி ரீடும் ஆண்ட் பானியும் வந்து நம்ம வந்து விமென் டிஸ்கவர் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறனால அவங்க அமேசிங் பைரட்ஸாக இருக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஃபுல் டைம் ஆர்கனைஸ் வந்து அந்த காலத்துலேயும் ஒரு கைனகாலஜிஸ்டாக இருக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அண்ட் அந்த வேலை எந்த காலத்துலேயும் ஈஸியான வேலை இல்லை முலான் வந்து ஃபுல் ஆன் மிலிட்ரி ட்ரைனிங் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஜஸ்ட் லைக் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் இன் தி ஆர்மி தீஸ் விமென்ஸ் லைஃப்ஸ் இஸ் மென் வேர் அண்ட் ஈஸி பட் இட் வாசன்ட் மேட் மோர் டிஃபிகல்ட் பை தர் ஜெண்டர் ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து மாடர்ன் டேல எப்படி இருக்காங்க இப்போ வரைக்குமே வந்துட்டு நிறைய ஃபீமேல் ஆத்தர்ஸ் மேல் பென் நேம்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க லைக் ஜே கே ராவ்லிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களோட ஃபுல் நேம் வந்து ஜோயான் கேத்லீன் ராவ்லிங் பட் அவங்க ஜே கே ராவ்லிங் அப்படின்னு போட்டு ஹாரி பாட்டர் பப்ளிஷ் பண்ணது வந்து யாருமே ஒரு உமன் தான் இந்த புக்கை எழுதியிருக்கா இது அவ்வளோ நல்ல புக்காக இருக்காது அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் மாடர்ன் டேல இன்னொரு விதத்துலேயும் வந்துட்டு நம்ம இந்த விமன் டிஸ்கைஸை பார்க்கலாம் which is the cool girl trope cool girls ingravanga they are always effortlessly beautiful but avangaloda tastes ellame vandittu or man oda taste mari irukum and idoda perfect example vandittu deadpool la irukra vanessa vanessa vandittu avangaloda taste full la appadi deadpool oda taste mariye da irukum she doesn't mind playing video games chugging beer and kadaisiya or engagement ring ku badala or toy ring da vandittu avanga accept panni panga which just goes on to say that she is a cool girl so in the mari characters la avangaloda femininity reject pannite masculinity avanga yethukranga as in in the mari characters la vandu just women trying to fit into a man's world nama palaya kaalathula paatha andha characters ku indha mari characters ku periya difference e illa appo vandu or literal disguise a irundhuchu ipo vandu adu or personality disguise a maarichu which honestly isn't a complete improvement society vandu ipo women ku konja better ah irukalam i mean adanal da women vandu full on man disguises pote enge poradilla but at the same time in the cool world trope irukirade vandu or evidence evidence that in the whole women in disguise vandu maari irukku and complete ah pogala apdi nigirathu which is actually very sad yena femininity masculinity renduthukume adha or own benefit வாழ்க்கைக்கு <laughs> <laughs> ஆனால் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு உமன் அவங்கள மாதிரியே வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்கு வருவாங்க ஆரம்பத்தில் அவங்க எவ்வளோ ஆக்வர்டாக ஃபீல் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி அவங்களும் ஆக்வர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்களுக்கு புரியும் தட் நம்ம மட்டும் இப்படி அடாப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தால் வந்துட்டு தட் இஸ் நாட் த ரைட் மூவ் இந்த மாதிரி வேறு நிறைய உமன் வர வர வந்து அவங்களும் அடாப்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நம்ம விமென்ங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படிங்கிறது வார்த்தையே இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் அந்த மூவியோட ஆண்டில் போத் விமன் அண்ட் மென் கோ எக்ஸிஸ்ட் இன் த சேம் பிளேஸ் அண்ட் அவங்களோட ஓன் யூனிக்னஸ் இருந்ததுனால அந்த மொத்த ஒர்க் ஸ்பேஸுமே வந்து டைவர்ஸ் ஆச்சு ஸோ இதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது விமன் வந்து அவங்களே அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லை டிஸ்கைஸ் பண்ணிக்கணும்ங்கிற எந்த அவசியமுமே இல்லை தே கேன் பீ தெம் செல்ஸ் அண்ட் டேக் தட் பிளேஸ் இன் த வேர்ல்ட் and even though this is a rocky road i'm personally glad that we are moving towards a better world like that thank you for watching this video if you liked it please like share and subscribe to fully filmy youtube